সবাই ভালো আছিস হাই সবাই ভালো সবার মন ভালো তোকে জিজ্ঞেস করতেছি ওকে কালকে কি পড়াশোনা করলি সবাই পড়াশোনা করছিস সবাই লাস্ট ভিডিও দেখছিস কি ছিল বলতো হ্যাঁ তো বললি কি ছিল জান লাস্ট ভিডিওতে বল কি করছিলাম সলিউশন অফ ম্যাক্সুয়াল এডুকেশন ইন নন কন্ডাক্টিং মিডিয়াম ঠিক আছে ওকে ভেরি গুড তাহলে চল আজকে দেখ কি করবো আমরা ঠিক আছে সবাই মন মেজাজ ভালো থাকলে একদম বই খাতা নিয়ে বসে যা ঠিক আছে এর ভিডিওটা দেখার সময় কিন্তু সমস্ত অন্য সমস্ত নোটিফিকেশন অফ কর শুধুমাত্র ইউটিউবে এই চ্যানেলটার ভিডিও এখন এটাই দেখবে ঠিক আছে ভিডিও একদম কমপ্লিট করবি পুরো বুঝবি নোটস করবি তারপরে হচ্ছে ভিডিও বন্ধ করবি ঠিক আছে যেমন তোরা অফলাইন ক্লাসে পড়লে কি হচ্ছে মোবাইল ইউজ করিস না চুপচাপ যতক্ষণ স্যার পড়াচ্ছে অতক্ষণই পড়তেছিস ঠিক আছে এইখানেও আমি যতক্ষণ পড়াচ্ছি অতক্ষণই তোর পড়তে লাগবে ঠিক আছে মাঝখানে উঠে চলে যাবি না ঠিক আছে উঠে যাওয়ার কোথায় ব্যবস্থা করতেছিলি এখনে ঠিক আছে ওকে যাস না ওকে ঠিক আছে তাহলে ভদ্র বাচ্চার মতো পড়াশোনা করবে ঠিক আছে মাঝখানে পড়ার সময় একে মেসেজ করতে লাগবে না ওকে ফোন করতে লাগবে না কিচ্ছু করতে লাগবে না ঠিক আছে এখন একদম অফলাইন ব্যাসের ফিল নিয়ে কি করবে হচ্ছে পড়াশোনা করবে ঠিক আছে আর একটা কথা তোরা স্বীকার করে নি ঠিক আছে কেমন লাগতেছে পড়াগুলা ঠিক আছে অফলাইন ব্যাসের মতো লাগতেছে কি লাগতেছে না ঠিক আছে আর সমস্ত পড়া বুঝতেছিস কি বুঝতেছিস না ঠিক আছে একবার কমেন্ট সেকশনে এটা জানায় দেয় ঠিক আছে চল তাহলে হ্যালো স্টুডেন্টস মাই নেম ইস পপ্পু সরকার ওয়েলকাম টু ইয়ার চ্যানেল ফিজিজি ইটস ইয়ার ফ্যামিলি আজকে তাহলে আমরা কি করতেছি এই ভিডিও লেকচারে দেখতেছি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইন এ কন্ডাক্টিং মিডিয়াম ওর এমন করে বলতে পারিস সলিউশন অফ ম্যাক্সুয়াল সিকুয়েশন ইন কন্ডাক্টিং মিডিয়াম ঠিক আছে যা বলিস ইচ্ছা ঠিক আছে এতদিনে তোদের অনেকটা শেখায় দিছি এবার অনেকে তোরা কি করবি ইজিলি নিজেরাই সলভ করবে ঠিক আছে আমি জাস্ট এখন কি করব তোদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে এখানে লিখবো ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি তোরাই লিখবি ওকে চল তাহলে কি দেখবো আজকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইএম ওয়েভ ইন কন্ডাক্টিং মিডিয়াম কন্ডাক্টিং মিডিয়াম ওকে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কন্ডাক্টিং মিডিয়াম কি হতে পারে এর কি কি প্রপার্টিস হতে পারে সমস্ত কিছুগুলো কি করবো আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো এক্সপ্লেন একদম ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু জেড ঠিক আছে না আমরা সমস্ত কিছু এখানে ডিটেলসে কি করব এক্সপ্লেন করব ঠিক আছে ওকে চল মজা পাওয়া যাবে আর এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কন্ডাক্টিং মিডিয়াম তারপরে আমরা কি করব শিখবো প্লাজমা মিডিয়াম ঠিক আছে চল তাহলে সবাই বসে পর শুভ পুরুষ নে কেউ উঠে নে ও ডট ওট পেন নে ভালো করে বস আগে বসবি তারপরে স্টার্ট করব ঠিক আছে বসে পর ভালো করে ওকে মনোযোগ দিছিস কনসেন্ট্রেশন ওকে ফোকাস ওকে এবার শুভ দেখ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কন্ডাক্টিং মিডিয়াম অভারঅল কথা তো একটা মিডিয়াম কিন্তু মিডিয়ামটা কেমন কন্ডাক্টিং মিডিয়াম ঠিক আছে এবার মিডিয়ামের ক্ষেত্রে ম্যাক্সুয়াল সিকুয়েশন কি হয় ঠিক আছে ম্যাক্সুয়াল সিকুয়েশন ম্যাক্সুয়াল সিকুয়েশন ইন মিডিয়াম বা হচ্ছে ম্যাটার ঠিক আছে মিডিয়াম কি হয় প্রথমটা হয় ডাইভারজেন্স অফ ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে রো এফ ঠিক আছে বা এখান থেকে কি লিখতে পারিস এখান থেকে কি লিখতে পারিস ডাইভারজেন্স অফ ওকে এটাই থাক ওকে माइनस डेल बी बेल टी चार नम्बर कार्ल अफ एच इक्ल टू जे एफ प्लस ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের কি ছিল ম্যাক্সিকুয়েশন ছিল ইন মিডিয়াম এবার আমরা পার্টিকুলার একটা মিডিয়াম নিছি যে মিডিয়ামটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং মিডিয়াম এবার কন্ডাক্টিং মিডিয়ামের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা ধরে নিই একটা কথা মনে রেখে আমরা কন্ডাক্টিং মিডিয়াম যখন নিচ্ছি দেখ এই যে জে এফটা আছে রো এফটা আছে এগুলো কি ফ্রি চার্জ ডেন্সিটি ঠিক আছে এটা কি ফ্রি চার্জ ডেন্সিটি এবার ফ্রি চার্জ ডেন্সিটি মানে হচ্ছে ফ্রি চার্জ ওকে যারা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ম্যাগনোস্ট্যাটিক পড়ছিস তোরা জানিস ফ্রি চার্জ কি ফ্রি চার্জ মানে আমাদের হাতের কন্ট্রোলে যেটা আছে একটা তার আছে ধরেন একটা ওয়ায়ার আছে ওয়ায়ারের উপর ফ্রি চার্জ আমি এক্সট্রা দিলে দেবো না দিলে নাই ইচ্ছা আমার ঠিক আছে ফ্রি চার্জ নামেই ফ্রি মানে পুরো আমাদের হাতের কন্ট্রোলে ওটা কন্ডাক্টিং মিডিয়ামের কিছু প্রপার্টি না 
ওটা আমাদের হাতের জিনিস ঠিক আছে আমি যদি ওখানে ঢালি চার্জ তার মানে চার্জ আছে যদি না ঢালি নাই তো আমরা পড়াশোনার সুবিধা করার জন্য আমরা ইজি করার জন্য আমরা ধরলাম কি কন্ডাক্টিং মিডিয়ামে আগে থেকে কোনো ফ্রি চার্জ নাই ঠিক আছে কন্ডাক্টিং মিডিয়ামে আগে থেকে কোনো ফ্রি চার্জ নাই কিন্তু এখানে কারেন্ট ডেন্সিটি আসবে কারেন্ট ডেন্সিটি আসবে ডিউ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইটসেলফ বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইটসেলফ ওকে মানে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যেহেতু আছে ওর জন্য ওইখানে কি হবে কারেন্ট ডেন্সিটি আসবে কিন্তু ফ্রি চার্জ আমি কি দেই নেই ফ্রি চার্জ দেই নেই তাহলে আমাদের এখানে রো এফ কত নেব জিরো নেব কিন্তু জে এফ নট এক টু জিরো নেব ঠিক আছে জে এফ কিসের জন্য আসলো আমাদের জে এফ আসলো হচ্ছে ডিউ টু ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইটসেলফ এটা নিজের জন্যই আসলো ঠিক আছে ওকে তাহলে কি কি বললাম এগুলো ধরি লেট আস কনসিডার প্রথমে তো বললাম কি হচ্ছে এটা কন্ডাক্টিং মিডিয়াম নিচ্ছি ঠিক আছে লেট আস কনসিডার এ কন্ডাক্টিং মিডিয়াম স্পেসিফাইড বাই পারমিয়াবিলিটি অ্যাপসুলেন্ট পারমিটিভিটি সরি পারমিয়াবিলিটি মিউ পারমিটিভিটি অ্যাপসুলেন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি মানে কি বলতে পারিস ওর ইনিশিয়াল চার্জ ঠিক আছে এনি কারেন্ট কারেন্ট ইন দা মিডিয়াম ওকে তার মানে কি ধরলাম একটা কন্ডাক্টিভ মিডিয়াম ধরলাম যার পারমিটিভিটি কত হচ্ছে অ্যাপসুলেন্ট পারমিয়াবিলিটি কত হচ্ছে মিউ অ্যান্ড ইলেকট্রিক কন্ডাক্টিভিটি কি হচ্ছে সিগমা ঠিক আছে মনে রাখিস মিডিয়াম নিছি তার জন্য এখানে মিউ জিরো দিবি না এখানে অ্যাপসুলেন্ট জিরো দিবি না ঠিক আছে ফ্রি স্পেস হলে একমাত্র কি দিবি মিউ জিরো অ্যাপসুলেন্ট জিরো দিবি ঠিক আছে মিডিয়ামের জন্য এটা হলো ওকে এবার কি ধরলাম যে ওই কন্ডাক্টিং মিডিয়ামটায় কোনো ফ্রি চার্জ নাই ঠিক আছে কোনো ফ্রি চার্জ নাই তার জন্য ফ্রি চার্জ নাই তার জন্য রো এফ ইকুয়াল টু জিরো হবে বা বলতে পারিস ইনিশিয়ালি কোনো চার্জ নেই বা বলতে পারিস যে ওখানে মধ্যে কোনো কারেন্ট নাই ঠিক আছে ওকে একটু গুলে খেলি ওকে হাও ওভার কি বললাম দেয়ার উইল বি ইন্ডুসড কারেন্ট ডিউ টু ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইটস তাহলে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য কি আছে ডিউ টু ইন্ডুসড কারেন্ট পাবে ঠিক আছে সো ইন আওয়ার কেস তাহলে আমরা কেসটা কি নিলাম রো এফ ইকুয়াল টু জিরো নিলাম জে এফ ইকুয়াল টু সিগমা ই নিলাম ওকে আর হচ্ছে ডি ইকুয়াল টু কি নিলাম ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর ডি ইকুয়াল টু এটা আর আমাদের কি লাগবে এখানে এইচ এইচ ইকুয়াল টু এটা নিতে লাগবে ঠিক আছে তাহলে বি ইকুয়াল টু মিউ এইচ তাহলে এই গোটা জিনিস নিলাম ঠিক আছে আমার কেসে ওকে রো এফ জিরো জে এফ ইকুয়াল টু সিগমা ই সিগমা কি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি ডি কি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর অ্যাপসুলেন্ট ইন্টু ই ঠিক আছে আর হচ্ছে বি কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওকে ঠিক আছে সো দেয়ার ফোর ম্যাক্সুয়াল সিকুয়েশন বিকামস ম্যাক্সুয়াল সিকুয়েশনগুলো কি কি হলো তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ডাইভারজেন্স অফ ডি ইকুয়াল টু জিরো কারণটা রো এফ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা কি কি লেখা যায় ডি ইকুয়াল টু অ্যাপসুলেনি এটাকে লেখা যায় ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে অ্যাপসুলেনি ইকুয়াল টু জিরো এবারে অ্যাপসুলেনি দিকে আউট হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে কি লেখা যায় ডাইভারজেন্স অফ ই ইকুয়াল টু কত হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে এক নম্বর ওকে এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর দুই নম্বর ইকুয়েশন যা আছে তাই ডাইভারজেন্স অফ বি ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে দুই নম্বর ইকুয়েশন ওকে তারপরে তিন নম্বর 
তিন তিন নাম্বার কি হচ্ছে কার্ল অফ ই ইকুয়াল টু কত হচ্ছে মাইনাস ডেল বি বাই ডেল টি এটা যা আছে তাই থাকলো এটার কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে ওকে কার্ল অফ ই ইকুয়াল টু ডেল বি ডেল টি ওকে নো প্রবলেম তাহলে ইকুয়েশন থ্রি তারপরে চার নাম্বার ইকুয়েশন এটাই তারপরে কার্ল অফ এইচ মানে কত বি বাই এইচ মানে বি বাই মিউ ওকে আর হচ্ছে জে এফ জে ইকুয়াল টু সিগমা ইন্টু ই প্লাস ডি 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 টি অফ ডি মানে হচ্ছে অ্যাপসুলের ইন্টু ই এটা আসলো তাহলে এটাকে যদি আমি সিম্প্লিফাই করি কী হবে কার্ল অফ বি ইকুয়াল টু অ্যাপসুলেন্টটা এইদিকে গেল তাহলে অ্যাপসুলেন্ট সিগমা ই প্লাস এটা আসলো মিউ এটি অ্যাপসুলেন্ট বাইরে আসলো ইন্টু ডেলি বাই হচ্ছে ডেল টি এটা কি হলো ইকুয়েশন ফোর এবার তোরা জানিস যে এই ইকুয়েশন গুলাকে সলভ করতে লাগবে সলভ করার জন্য প্রথমে কি করবে সিম্পলিফাই করবো সিম্পলিফাই কি করবো এই যে তিন নাম্বার ইকুয়েশনটা যাক এই দিকে ইলেকট্রিক ফিল আছে এই দিকে ম্যাগনেটিক ফিল আছে আমরা কি চাই এই তিন নাম্বার ইকুয়েশনটা দুই দিকে কি আসুক ইলেকট্রিক ফিল্ড আসুক আর এই চার নাম্বার ইকুয়েশন এই দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে কিন্তু আমরা চাই এই ইকুয়েশনটা চার নাম্বার ইকুয়েশনটা দুই দিকে কি আসুক হচ্ছে আমরা চাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আসুক তার জন্য কি করি আমরা ইকুয়েশন থ্রি আর ইকুয়েশন ফোর কে কি নেই কার নেই প্রতিদিন যেটা করতেছি ওটাই করতেছি ঠিক আছে একই জিনিস তাছাড়া কিছুই নাই ওকে তাহলে ট্রেকিং কার্ল অফ ইকুয়েশন থ্রি তাহলে তিন নাম্বার ইকুয়েশনে কার্ল নিচ্ছি বোথ সাইড ওকে বোথ সাইডে নিলে কি হচ্ছে কার্ল অফ কার্ল অফ ই ইকাল টু মাইনাস ডেল বাই ডেল টি কার্ল অফ ই এতদিনে এগুলা তো ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে এটাকে লেখা যায় ঠিক আছে ডাইভারজেন্স অফ ডাইভারজেন্স অফ ই ঠিক আছে মাইনাস গ্রেট স্কোয়ার ই ইকাল টু মাইনাস ডেল বাই ডেল টি কার্ল অফ ই মানে কি ওকে এটা ছিল সরি কার্ল অফ বি এটা কার্ল অফ বি ওকে এবার কার্ল অফ বি মানে কত এটা চার নাম্বার ইকুয়েশন থেকে লেখা যায় মিউ সিগমা ই প্লাস মিউ অ্যাপসিলেন্ট ডেলি বাই হচ্ছে ডেল টি ওকে এবার এটাকে সলভ করবো দেখ ডাইভারজেন্স অফ ই ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান কত লেখা যায় ডাইভারজেন্স অফ ই ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা জিরো মাইনাস গ্রাট স্কোয়ার ই ইকুয়াল টু এখানে করা দেয় মাইনাস অ্যাপসুলেন্ট মিউ ডেলি বাই হচ্ছে ডেল টি তারপরে এটা গেল মাইনাস অ্যাপসুলেন্ট মিউ ঠিক আছে ডেল টু ই বাই হচ্ছে ডেল টি স্কোয়ার তাহলে এটা ইকুয়েশন নাম্বার দিলাম ফাইভ ওকে এবার এইটু একটু লেখে নে তো এই পেস্টটা দেখ আমি যখন লেখাবো তোদের লিখতে লাগবে না তারা হুড়া পড়ার কিচ্ছু নাই অনেক টাইম আছে ঠিক আছে পড়াশুনার জন্য কোনো দিন এক ঘন্টার জায়গায় একটু এক ঘন্টা দশ মিনিট পড়লে কিচ্ছু ফারাপ আসে না ঠিক আছে ওর বদল মোবাইল পাঁচ ঘন্টার জায়গায় একটু তিন ঘন্টা চালা অনেক খুশি থাকবে ঠিক আছে ওকে লেখে নে তার জন্য পড়াশোনা মোবাইল টোবাইল চালা গল্প করা সব সময় ওগুলো হচ্ছে তাড়াহুড়া লাগে না পড়াশোনার সময় তোদের খুব তাড়াহুড়া লাগে এগুলো আমি এখন বলতেছি বোঝাচ্ছি কেমন করে যাচ্ছে এগুলো শোনা বাদ দিয়ে তোদের বেশি গুলোই দেখতেছি তোরা লিখতেছিস প্রতিদিন বলতেছি তোরা কেন কথা শুনিস না আমি এটাই বুঝি না তোদের ঠিক আছে আমি এইখানে দাঁড়া তোদের সাজেস্টেই তো করতেছি না তোদের ভালোর জন্যই তোরা কথাই শুনিস না তোরা এই যে দেখলাম আমার সঙ্গে সঙ্গেই লিখতেছিস একটু দাঁড়া না একবার শুনে নে এত তাড়াহুড়ে কিসের তোদের কি করবি এরপরে পড়াশুনার প্রতি টাইম দিবি না কি সে টাইম দিতে চাইস তোরা বলতো একটু দাঁড়া কর ঠিক আছে ওকে এই সাইডটা লেখে নে আমি লেখার টাইম দেই না হলে যখন দাঁড়াই তখন পস করে লেখ ঠিক আছে তো এই কোয়েশনটার মাইনাস গুলা সরাই একবারে নাম দেই ঠিক আছে সব পাশ থেকে মাইনাস গুলা আমি কি করছে সরাই দিতেছি তাহলে এদিকেও মাইনাস আছে এগুলা মাইনাস তাহলে হটাই দিলে কি আছে ডেল স্কোয়ার ই ইকুয়াল টু সিগমা মিউ সিগমা ডেলি বাই 
डेल टी प्लस डेल टू ई बै डेल टी स्कोर ये इक्वेशन फाइव नाम दिल ठीक है सर को प्रब्लेम एबार की कर टेकिंग कार्ड अफ इक्वेशन फोर टेकिंग कार्ड अफ इक्वेशन फोर बोथ सैड दूद कार्ड ने कार्ड नहीं कि आसें कार्ड अफ कार्ड अफ बी इक्ल टू कार्ड अफ इ प्लस डेल वाइ डेल टी कार्ड अफ इ ओके ये लिखा जाए डायबार ग्राट अफ डायजेंस अफ बी माइनस ग्राट स्कोर बी इक्ल टू यहाँ कार्ड अफ इ कार्ड अफ इ मान हे माइनस डेल वि बेल टी प्लस डेल वाइ डेल टी माइनस डेल वि बेल टी हमें एखन थे कार्ड अफ इ मान लिखल इक्वेशन थ्री देखे ठीक है तर डायजेंस अफ बी दुई नम्बर इक्वेशन कत जिरो जिरो माइनस ग्राट स्कोर बी एटे लिखा जाए माइनस एफसोलेंट मिउ डेल वि बेल टी एटे लिखा जाए माइनस मिउ एफसोलेंट ठीक है ओके ठीक है एक सीगमा छो एट सीगमा ओके मिउ सीगमा ठीक है ये मिउ सीगमा तेल ये मिउ सीगमा ओके ये हे मिउ सीगमा ओके तरह कि माइनस डेल टू बी बच्चे डेल टी स्कोर माइनस गुला हटा दे तेल कि आसपे ग्राट स्कोर बी माइनस मिउ सीगमा डेल वि बेल टी प्लस मिउ सीगमा डेल टू बी बेल टी स्कोर एट इक्वेशन सिक्स एबार देख तेल इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स सीमिलार कई आसल देख तो जेखने शुद्ध इयर जगह बी इयर जगह बी इयर जगह बी बाकी सब सेम आबार देख यशनटारो कि देख एक पास जेको एक इक्वेशन दर एक पास ग्रास स्कोर मैं कि पजिशन फांगशन और एकदिगे की टाइम फांगशन तेल एकदि के पजिशन फांगशन एकदि के टाइम फांगशन हम की इक्वेशन सल्यूशन की दे प्लेन ओफ सल्यूशन दे ठीक है ओ एफ इक्वेशन सल्यूशन की प्लेन ओफ सल्यूशन तर मैं इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स एर बोथ गिव द प्लेन ओफ सल्यूशन ठीक है ओके इक्वेशन फाइव एंड इक्वेशन सिक्स बोथ आर गिव गिवेन गिफ्ट प्लेन ओफ प्लेन ओफ सल्यूशन प्लेन ओफ सल्यूशन एंड इट्स कैन बी कैन बी रिटर्न एस रिटर्न एस कम कर लिखते इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्ल टू इ जिरो इडु दुआर आई के डट आर माइनस ओमेगा ठीक है ओके एटी नाम दिल इक्वेशन नम्बर सेभेन और एक लिखते एंड सीमिलरलि बी की देवे प्लेन ऑफ सोल्यूशन है बी इक्ल टू बी जिरो इडु दुआर आई के डट आर माइनस ओमेगा एबारे ना दुईटे जिन स्पष्ट मन रखबी इ जिरो और बी जिरो युटो हे मैगनीच्यूट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एंड मैगनीच्यूट अफ मैगनेटिक फिल्ड ठीक है और आईर पर जेगले पार्ट थे कमप्लेक्स नम्बर पर जा पार्ट थे वगल सब किस है कि हे फेस फैक्टर जिन ठीक है मैं जो एनार्जी कैरि कर एनार्जी कैरि क्या कर इलेक्ट्रिक फिल्ड कर और यगला हे फेस फैक्टर कर ठीक है पर फेस फैक्टर ठीक है ना एटेंशन कर बाकी सब जिन बोलते फेस फैक्टर ओब इक्शन भलोक चिनिस तरह रियल पार्ट सब समय था कमप्लेक्स पार्ट थे कमप्लेक्स पार्ट मैं हम फेस फैक्टर पार्ट ठीक है ना ओके तेरे ये हईल एबार यार्टा तोरा लेखे नहीं ठीक है चल लेखे नहीं लेखे नहीं
Tengok ni. Eh, best Alexis? এবার দেখ এবার আমরা কয়টা জিনিস জানি কি কি জানি নাও ওয়া আমরা কি বলছি এগুলা সলিউশন সলভ করার বুদ্ধি কি সব থেকে ডোমেন চেঞ্জ করে দেব এবার ডোমেন চেঞ্জ করতে গিয়ে জানি আমরা গ্রেট ইকুইভ্যালেন্টে কি বল আই কে জানিস তোরা সবাই এটা গ্রেট ইকুইভ্যালেন্ট আই কে তাহলে বল তো গ্রেট স্কয়ার ইকুয়াল ইকুইভ্যালেন্ট কি আসবে এটা স্কয়ার হবে এটা স্কয়ার করলে কত হবে আই কে স্কয়ার তার মানে আই স্কয়ার ইনটু কে স্কয়ার আই স্কয়ার মানে কত -1 তাহলে -k স্কয়ার হবে সিমিলারলি এটা যা আমরা কি জানি ডেল বাই ডেল টি কিসের ইকুইভ্যালেন্ট -i ওমেগা এর ইকুইভ্যালেন্ট তাহলে ডেল টু টি বাই ডেল টি স্কয়ার এটা দুই বার ডেরিভেটিভ ইন্টিগ্রেশন দুই বার গুণ করলে কি আসবে দেখ i ওমেগা i ওমেগা তাহলে গুণ করলে কত হবে i স্কয়ার ওমেগা স্কয়ার আর মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এবার i স্কয়ার থেকে আরেকটা মাইনাস আসবে তাহলে মাইনাস ওমেগা স্কয়ার কেউ না বুঝলে বল ঠিক আছে এটা না বুঝলে বল দেখ মাইনাস i ওমেগা ইনটু মাইনাস i ওমেগা তাহলে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস তাহলে i স্কয়ার ওমেগা স্কয়ার তার মানে কি হলো মাইনাস ওমেগা স্কয়ার ঠিক আছে বুঝছিস ওকে তাহলে এই ভ্যালু গুলো কি করব এখানে পুট করে দেব পুট করে দিয়ে আমরা কি করব সলভ করে নেব ঠিক আছে এগুলা আগেই আমরা বের করছি যদি কারো এগুলা বের করতে প্রবলেম হয় এই জিনিসটা আমি নোট দিয়ে বের করে দিচ্ছি একবার করে নেই ঠিক আছে নোট দিয়ে আমি বের করে রাখতেছি আগেও মনে হয় বের করে দিছিলাম আমি নাকি প্রথম সলিউশনটা করার সময় চলো একবার আমি তাড়াতাড়ি বের করে দিচ্ছি ঠিক আছে ওকে দেখ ডাইভারজেন্স অফ ই আমি যদি করি এটাতে ডাইভারজেন্স করতেছিস এটাকে ডাইভারজেন্স করলে কি হবে দেখ ই জিরো তো কনস্ট্যান্ট ই জিরো অমনই থাকবে আর এখান থেকে কি আসবে আই আসবে এখান থেকে কে আসবে কে আসবে ঠিক আছে আর বাকি সব ম্যাগনেচুর ছাড় তাহলে বাকিগুলো সব ঠিক থাকবে আই কে ডট আর মাইনাস ওমেগা ডি কে কেন বের হলো মনে রাখিস আমি ডাইভারজেন্স নিলাম মানে পজিশনের রেসপেক্টেড ডেরিভেটিভ আর এটা আর আছে আরটা হচ্ছে পজিশন এটা হচ্ছে টাইম ঠিক আছে তার জন্য এখন টাইম তো কিছুই চেঞ্জ হবে না এখন চেঞ্জ হবে কি হচ্ছে পজিশন পজিশন নিলাম ঠিক আছে ওকে তারপরে এটাকে কি লেখা যায় আবার যদি আর একবার ডেরিভেটিভ করে দুইবার যদি ডেরিভেটিভ করিস তাহলে কি হবে ড্রাট স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে বাকি সব সেন থাকবে তাহলে এটা কি হচ্ছে দুইবার আসবে তার মানে হচ্ছে আই কে তার হচ্ছে স্কোয়ার আর কি হচ্ছে ই জিরো ই টু দুবার আই কে ডট আর মাইনাস ওমেগা ডি ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা কি আসলো গ্রাট স্কোয়ার ই ইকুয়াল টু কত আসলো আই স্কোয়ার কে স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস কে স্কোয়ার আর এখান থেকে মাইনাস কে স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত আসবে তাহলে দেখ ভালো করে এইদিকে হচ্ছে ই ঠিক আছে এখান থেকে তাহলে কি লিখতে পারি গ্রাট স্কোয়ার ইকুইভ্যালেন্ট কি লিখতে পারি কে স্কোয়ার ওকে দেখ এটা হচ্ছে আসলো ঠিক আছে ওকে আর এটা ইকুইভ্যালেন্ট আই কে এটা তো প্রথম ইকুয়েশন থেকেই দেখতে পাস ঠিক আছে অ্যান্ড পরেরটাও দেখাচ্ছি এটাও দেখা দিচ্ছি ওকে ডেল বাই ডেল টি দিয়ে দেখা দিচ্ছি চল ডেল বাই ডেল টি ইন্টু ই এবার এটাকে ডেরিভেটিভ কর ডেরিভেটিভ করলে কত আসবে দেখতো এটাকে ডেরিভেটিভ করলে আসবে হচ্ছে ওমেগা থাকবে তাহলে আই থাকবে এখান থেকে ওমেগা থাকবে আর সামনে একটা মাইনাস থাকবে মাইনাস আই ওমেগা ওকে এবার হচ্ছে মাইনাস আই ওমেগা তাহলে এখান থেকে তারপরে ই জিরো এটাই থাকবে ই টু দুবার আই কে ডট আর মাইনাস ওমেগা ডি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি দেখতো ডেল ই বাই হচ্ছে ডেল টি ইকাল টু মাইনাস আই ওমেগা ই ঠিক আছে না তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি হচ্ছে ডেল বাই ডেল টি ইকাল টু হচ্ছে মাইনাস আই ওমেগা এটা হচ্ছে এটা প্রুফ হয়ে গেল ঠিক আছে এটা প্রুফ হয়ে গেল এবার যদি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করি এখান থেকে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করি তাহলে ডেল টু ই বাই হচ্ছে ডেল টি স্কোয়ার এটা কি হবে দেখ এটা ডাবল হবে আই ওমেগা তার স্কোয়ার আর এটা কত হবে ই জিরো টু দুবার আই কে ডট আর মাইনাস ওমেগা টি ঠিক আছে তাহলে এটা কি হবে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর ই জিরো এইটা মানে কি ই ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে ডেল টু ই বাই হচ্ছে ডেল টি স্কোয়ার ইকাল টু এটা আসলো তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি হচ্ছে ই 
e by the tale mache del 2 by del t square equivalent ki hocche equivalent hocche omega square tale eta hocche aslo thik ache ar eta ki eta eta ki dilo divergence holo ha divergence holo right tale sob pata ami ki korlam prove kore dilam thik ache eta o prove korlam eta o prove korlam eta o eta tale proti ta ekhane prove kore dilam thik ache exam e to dere gula dekhate lagbe na ami eta notes er moddhe korai dilam thik ache তোদের এমন কিছু লেখাবো না যেটা তোরা বুঝবি না ঠিক আছে আমি সমস্ত কিছু যেন জীবনে কোনোদিন কোনো কিছু মুখস্থ করতে না লাগে কোথায় থেকে আসলো এমন এজুম করে নিবি না ঠিক আছে তোদের ফিজিক্স পড়ার অনেকের নিয়ম জানি অনেকে অনেক স্যারের কাছে পড়িস অনেকে পড়ায় ঠিক আছে আমি যেহেতু অনেক পড়াশোনা করছি অনেকের কাছে কিন্তু পড়ার সিস্টেম কি বলতো এজুম করে নেয় বলে এটা একজন থেকে আসলো এজুম করার কিছু নাই ঠিক আছে সব কানেক্ট করা যায় এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ফিজিক্স এজুম করার জিনিসই না ঠিক আছে তাহলে এটা এমনি এমনি লেখাই নেই আমি দেখ এখান থেকে সব আসে তো এখান থেকে শর্টকাট ফর্ম এটা ইউজ করবি এটা ঠিক আছে তাহলে এটা লেখেন ওকে এটা নোটস দিয়ে লেখে রাখ ঠিক আছে এটা কেমন করে আসলো আমি দেখাইলাম এগুলা সাব নোট গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে পরীক্ষার খাতায় এগুলো থাকবে না কিন্তু বোঝার জন্য ফিজিক্স ফিল করার জন্য এই সাব নোট গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সাব নোটটা লেখছিস চল এবার আমরা তাহলে মেন নোটে ফিরে যাই এবার দেখ কি করব তাহলে ইকুয়েশন 5 আর ইকুয়েশন 6 এ কি করব বসায় দেব এই মানগুলো ঠিক আছে তাহলে কি লিখবো ফ্রম ইকুয়েশন ফাইভ ইকুয়েশন ফাইভ এ গ্রাড স্কোয়ারের মান কত বসাবো গ্রাড স্কোয়ার ইকাল টু মাইনাস কে স্কোয়ার মাইনাস কে স্কোয়ার ই ইকাল টু এখানে আছে সিগমা মিউ সিগমা ডেল বাই ডেল টি মানে কত মাইনাস আই ওমেগা মাইনাস আই ওমেগা ইন্টু ই প্লাস এফসুলেন মিউ এফসুলেন ডেল টু স্কোয়ার বা ডেল টু স্কোয়ার মানে কত মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এখান থেকে তাহলে কি লিখতে পারিস মাইনাস থেকে সবগুলাই মাইনাস আউট হয়ে গেল তাহলে কি হচ্ছে কে স্কোয়ার ই ইকাল টু এটা সামনে আনলাম তাহলে হচ্ছে মিউ সিগমা ওমেগা স্কোয়ার আর এটা মাইনাস আই একটা ই থাকবে এখানে ওকে ই থাকবে এবার দেখ আই আর এখানে কত আসো মিউ সিগমা ওমেগা ই ঠিক আছে এবার ই নিয়ে কমন নিলাম আমি দুইটার থেকে ই কমন নিলাম ঠিক আছে তাহলে দুই পাশে ই আউট হয়ে যাবে তাহলে কে স্কোয়ার ইকাল টু আসলো মিউ সিগমা ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস আই মিউ সিগমা মিউ অ্যাপসোলেন্ট ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস আই সিগমা মিউ ওমেগা ঠিক আছে এটা আর একটা ইকুয়েশন দেয় ইকুয়েশন নাম্বার নাইন দিলাম ওকে এটা ইকুয়েশন নাম্বার হচ্ছে নাইন আসলো ঠিক আছে ওকে ও সবগুলোর থেকে মাইনাস আউট করছে তাহলে এটা প্লাস ঠিক আছে ওকে এবার দেখ ফ্রম ইকুয়েশন ফ্রম ইকুয়েশন সিক্স এবার ছয় নাম্বার ইকুয়েশন থেকে কি পাই সিমিলার একই জিনিস পাবো ঠিক আছে চল ছয় নাম্বার ইকুয়েশন লেখি এটার থেকে দেখতে পারিস এটা দরকার আছে একই ইকুয়েশন পাবো বি বি কেটে যাবে দেখ তবু করা দিচ্ছি ঠিক আছে যদিও দরকারই নেই এটা যদি লেখিস ডাট স্কোয়ার মানে কত মাইনাস কে স্কোয়ার বি ইকাল টু সিগমা এফসুলেন এটা হচ্ছে আই ওমেগা তারপর হচ্ছে বি প্লাস এখান থেকে এটা মানে হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এটা হচ্ছে বি তার মানে একই ইকুয়েশন পাইলি ঠিক আছে তাহলে কে স্কোয়ার ইকাল টু ওকে रियल আর বিটা হচ্ছে কমপ্লেক্স পার্ট কমপ্লেক্স পার্ট ওকে এই কোয়েশনটা থেকে সুতরাং কে স্কোয়ার ইকাল টু কত হবে কে স্কোয়ার ইকাল টু 
আলফা স্কোয়ার এটাকে স্কোয়ার করে দেয় তো ধীরে ধীরে করাচ্ছে আলফা প্লাস আই বিটা তা স্কোয়ার স্কোয়ার করলে কি আসবে দেখ আলফা স্কোয়ার প্লাস আই বিটা তা স্কোয়ার প্লাস টু আলফা টু এ বি ঠিক আছে না সূত্র লাগাইলাম তাহলে কত আসলো আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার কারণটা আই স্কোয়ার মানে কত মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে প্লাস আই ইন্টু টু আলফা বিটা ঠিক আছে এটা আসলো হচ্ছে কে স্কোয়ার ইকুয়াল টু কে স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসলো আলফা স্কোয়ার এটা এটার ইকুয়েশন নাম্বার দিলাম দশ ঠিক আছে তাহলে কম্পেয়ার কম্পেয়ার ইকুয়েশন নাইন অ্যান্ড ইকুয়েশন টেন তাহলে ইকুয়েশন টেন আর হচ্ছে ইকুয়েশন নাইন কম্পেয়ার করলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখতো এখানে কে স্কোয়ার কে স্কোয়ার এটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে রিয়েল আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার এটা এটার সমান তাহলে আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার ইকুয়াল টু মিউ অ্যাপসুলেন ওমেগা স্কোয়ার ওকে এটা হচ্ছে এগারো নাম্বার দে অ্যান্ড দেখ আলফা সরি আই আই ঠিক আছে আয়োটা আয়োটা এবার হচ্ছে আয়োটা আয়োটা যদি কম্পেয়ার করছো তাহলে কি আসবে টু আলফা বিটা ইকুয়াল টু কিসের সমান আসবে মিউ সিগমা ওমেগার সমান আসবে এটাকে নাম দিলাম বারো নাম্বার ইকুয়েশন ঠিক আছে এবার এই ইকুয়েশনটাকে কি করব সলভ করব ঠিক আছে সলভ করার প্রসেস দেখ প্রথমে এটা ইরেস করি সবার হয়েছে এই পাশটা লেখা এবার দেখ এই পাশটা যদি লেখা হয় তারপরে কি হচ্ছে এবার আমাদের সলভ করতে লাগবে ইকুয়েশনটাকে ইকুয়েশনটাকে সলভ করার জন্য দেখ আমরা কি বুদ্ধি করি ঠিক আছে ওকে তাহলে এখানে কি করলাম আলফা স্কোয়ার ইকুয়েশনটাকে সলভ করা মানে কি প্রথমে তো এটা বস সলভ করা মানে হচ্ছে আমরা আলফা বিটার ইন্ডিভিজুয়াল মান বের করতে চাই এটাই তো না ঠিক আছে না আলফা আর বিটার মান বের করব ঠিক আছে কমপ্লেক্স পার্ট আর হচ্ছে ইমেজিনারি পার্টটার আমরা রিয়েল পার্টটার আমরা মান বের করবো চল তাহলে মান বের করি এবার মান বের করার জন্য আমরা ম্যাথামেটিক্যাল এরপরে যেগুলোই করতেছি ম্যাথামেটিক্যাল জিনিস করতেছি তাহলে ম্যাথামেটিক্যাল জিনিস করার জন্য আমি কি করতেছি এখান থেকে একটা মান বের করতেছি আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার তা হচ্ছে স্কোয়ার ওকে এটাকে কি লেখা যায় দেখতো আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার তার স্কোয়ার প্লাস ফোর আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার সূত্র জানিস এই তোরা এটা সূত্র লেখা যায় ঠিক আছে সূত্র থেকে লিখলাম আরও কোনো প্রবলেম এই অবধি সূত্রতে ওকে নাই তাহলে দেখ আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার তার স্কোয়ার এখানে আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার মান কত আর দেখ আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ারের মান এটা মিউ অ্যাপসুলেন ওমেগা স্কোয়ার তার হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস ওকে এটা মানে কি লেখা যায় দেখ এটা লেখা যায় না টু আলফা বিটা তা স্কোয়ার ওকে তাহলে এখানে কি এসো আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার ওকে এটা স্কোয়ার ওঠাই দিলে স্কোয়ার ওঠাই দিলে এখানে যাবে ঠিক আছে রুট হয়ে যাবে আর এখানে কি লেখা যায় মিউ স্কোয়ার অ্যাপসুলেন স্কোয়ার ওমেগা টু দুয়ার ফোর ওমেগা টু দুয়ার ফোর প্লাস টু আলফা বিটা দেখতো টু আলফা বিটার মান কত এটা এটার কি আছে স্কোয়ার আছে তাহলে স্কোয়ার দিয়ে একবার লিখি তাহলে স্কোয়ার দিয়ে একবার লিখলাম বুঝছিস তো টু আলফা বিটা এটা এটা স্কোয়ার করে দিলাম স্কোয়ার করলে মিউ স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার এটা বসালে মিউ স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার এবার এটা গেল ঠিক আছে এটার ইকুয়েশন নাম্বার দিলাম আমি থার্টি এবার আমাদের হচ্ছে আলফা আর বিটার মান বের করা সোজা হয়ে গেছে না দেখতো কেমন করে সোজা হয়েছে এই কোয়েশনটা দেখ কি আছে আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার এইটা আর এখানে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার দুইটা যোগ করে দিই তাহলে কি করবে দেখ বিটা আর বিটা কেটে যাবে তাহলে শুধু আলফা পড়ে থাকবে ওইখান থেকে আলফার মান বের করে নেবো সেদ যাবো না ঠিক আছে তাহলে অ্যাডিং ইকুয়েশন ইকুয়েশন ইলেভেন অ্যান্ড ইকুয়েশন থার্টিন এই দুটা ইকুয়েশন যখন অ্যাড করে দিলাম তাহলে কি আসলো দেখ আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার প্লাস আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার আলফা স্কোয়ার মানে হচ্ছে এইটা এখান থেকে এগারো নাম্বার থেকে এটা এই বারো নাম্বার থেকে এটা মিউ স্কোয়ার অ্যাপসুলেন স্কোয়ার ওমেগা টু দেওয়ার ফোর প্লাস মিউ স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ঠিক আছে এখানে দেখ বিটা বিটা কাটলো তাহলে কি এসেছিলো টু আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু মিউ অ্যাপসুলেন ওমেগা স্কোয়ার প্লাস 
দেখতে এইখান থেকেও যদি এমন টার্ম বের করতে পারি মিউ সিগমা ওমেগা স্কোয়ার তাহলে কি হবে দুটো জিনিস কমন আসে যাবে সমান আসবে ইকুয়াল আসবে দেখতে ভালো আসবে তাহলে এইখান থেকে কমন নেই মিউ এবসিলিন ওমেগা স্কোয়ার এবার যখন এটা কমন নেবি রুটের ভিতর থেকে কমন নেবি তার মানে এটা পুরোটা কমন গেছে তাহলে এটা 1 হলো আর এখানে কি আছে মিউ স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার বাই কত আছে এই টার্মটা কমন নিছি দেখ এই টার্মটাকে কমন নিছি আমরা এই টার্মটাকে কমন নিলে কি আছে মিউ স্কোয়ার এবসিলিন স্কোয়ার ওমেগা টু দি পাওয়ার 4 ঠিক আছে ভালো করে বস এটাকে কমন নিছি কমন নিয়ে বের করে দিছি এই টার্মটাকে কমন নিছি কমন নিয়ে বের করে দিছি শেষ যা আমরা ওকে তাহলে কি আসলো টু আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখান থেকে আসলো মিউ এবসিলিন ওমেগা স্কোয়ার আসলো তাহলে কত আসলো এখান থেকে 1 আসলো প্লাস এখান থেকে রুট শুরু তাহলে 1 প্লাস এটা দেখ কি হচ্ছে এটা এটা কাটলো ওমেগা টু দি পাওয়ার 4 এটা হচ্ছে 2 হবে ওকে তাহলে কত আসলো সিগমা স্কোয়ার বাই হচ্ছে এবসিলিন ওমেগা স্কোয়ার এবসিলিন স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার এটা আসলো ওকে দেখ তো কত সুন্দর ইকুয়েশনটা চলে আসছে ছোট ছোট হচ্ছে ইকুয়েশনটা ঠিক আছে ওকে এবার দেখ তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি আমরা আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু মিউ এবসিলিন ওমেগা স্কোয়ার বাই হচ্ছে টু তারপরে হচ্ছে ইনটু ওয়ান প্লাস ঠিক আছে ওয়ান প্লাস সিগমা বাই এবসিলিন ওমেগা তা স্কোয়ার সিমিলারলি সব সেম করবি হ্যাঁ সেম করবি বলতে কি করবি এবার ইকুয়েশন ইলেভেন মাইনাস ইকুয়েশন থার্টিন করে দিবি তাহলে যখন মাইনাস করবি তখন কি হচ্ছে আলফা স্কোয়ার কেটে যাবে আলফা স্কোয়ার কেটে কি পাবে বিটে স্কোয়ার পাবি আর বিটে স্কোয়ার যদি বের করিস বিটে স্কোয়ারের ভ্যালু আসবে এটা বিটে স্কোয়ার ইকুয়াল টু এফসুলেন্ট মিউ এফসুলেন্ট ওমেগা স্কোয়ার বাই টু আসবে মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার ওয়ান প্লাস সিগমা বাই এফসুলেন্ট ওমেগা তা স্কোয়ার रूट दिए ना रखी आलफा लागे आलफा बेर आलफा इकल टू कत आसा बड़ रूट बड़ रूट मध्य ঠিক আছে ওকে এটার একটা ইকুয়েশন নাম্বার দিই ইকুয়েশন নাম্বার ফোরটিন ওকে এই পাঁচটা লেখে নেই ওকে এবার বিটার মান বের করার জন্য তো বললাম কি করবি ইকুয়েশন তোরা যদি বিশ্বাস না হয় তোরা এখনই কয় ইকুয়েশন ইলেভেন মাইনাস ইকুয়েশন থার্টিন করে দেয় তাহলে হচ্ছে আলফা আলফা কেটে যাবে ওখান থেকে বিটার মান বের করে নেবে ঠিক আছে বিটার মান বের করলে কি আসবে ওইটা আমি লেখাচ্ছি ঠিক আছে ওকে এভারেজটা হচ্ছে আশা করি সিমিলারলি বিটার মান কত হবে এটার ইকুয়েশনের নাম দিলাম ফিফটিন ঠিক আছে তাহলে আমাদের আলফা বিটার মান বের হয়ে গেল খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস বের হয়ে গেল আমাদের অনেকটা প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে এবার কি করব আমরা দেখ ঠিক আছে এটা আগে লেখে নে সবাই এবার যে কনসেপ্টগুলো আসতেছে এখান থেকে মনে রাখি যে কোনো পরীক্ষাতেই কোশ্চেন আসবেই ঠিক আছে একদম শিওর কোশ্চেন আসবে যারা যারা জিও ফিজিক্সের এক্সাম দেয় এখান থেকে তো কোশ্চেন প্রতিবার আসে ঠিক আছে যারা রেডিওলজিক্যাল ফিজিক্সের কোশ্চেন দেয় এখান থেকে পরীক্ষা দেয় তারা এখান থেকে কোশ্চেন আসবেই এরপরের যে পাঠটা করা দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এগুলো ইউজ করে অবশ্যই তোর এম সিউ থাকবে ওইখানে অ্যান্সার লাগবে ঠিক আছে ওইখানে তো আর ইয়া লাগবে না ঠিক আছে ও এটার এখানে মাইনাস হবে কিন্তু হ্যাঁ ওকে মাইনাস হবে এবার দেখ তোদের আবার বলতেছি এইখানে কিন্তু আসবেই তোদের ঠিক আছে এম সিউ কোশ্চেনে এরপরে যেটা করাচ্ছি 
রেডিওলজিক্যাল মনে রাখে সেগুলা থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসবে এবার আমি একটা জিনিস করাচ্ছি ঠিক আছে বুঝেন ঠিক আছে তাহলে ইফ ওএফ প্রোপাগেট থ্রু কন্ডাক্টিং মিডিয়াম অ্যালং এক্স ডিরেকশন আমরা এক্স ডিরেকশনে যদি এতক্ষণ যে ইকুয়েশন গুলো লিখতেছিলাম ইন জেনারেল আমি একটা উদাহরণ নিয়ে দেখাচ্ছি এক্স ডিরেকশন গেলে ঠিক আছে কারণটা ইন জেনারেলে তোদের অনেকের একটু মাথা খারাপ হইতে পারে ঠিক আছে তো প্রথমে নর্মাল দেখাচ্ছি এক্স ডিরেকশনে যায় কি তখন কি হবে এক্স ডিরেকশনে গেলে কি লিখবো ইলেকট্রিক ফিল্টার বাট এক্স কমাটি তাহলে কত হবে ই জিরো ই টু দু বার আই এতক্ষণ লিখলি কে ডট আর এখন এক্স ডিরেকশন তাহলে কে এক্স মাইনাস ওমিগাটি আর মানে কি আর মানে মনে রেখি সেটা এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ মানে হচ্ছে সব ডিরেকশনে যাচ্ছিল থ্রি ডির মধ্যে আমি ধরলাম পার্টিকুলার এক্স ডিরেকশনে যাচ্ছে তার জন্য এখানে এক্স ডিরেকশন নিলাম ঠিক আছে চল তাহলে এক্স ডিরেকশন নিলে কি হবে একবার ইজিলি বস ঠিক আছে এক্স ডিরেকশনে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে কি লিখতে পারি আমি ই জিরো ই টু দুবার আই কে মানে কি লিখলাম একটু আগে আলফা প্লাস আই বিটা ইন্টু এক্স মাইনাস ওমেগাটি এটাই লিখলাম না কে একটু আগেই ধরলাম লেট কে ইকুয়াল টু আলফা প্লাস আই বিটা ওকে তারপর ওখান থেকে কে স্কোয়ার বের করলাম এবার দেখ ই জিরো ই টু দুবার আই আলফা এক্স তারপরে প্লাস আই ইন্টু আই আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস বিটা এক্স তারপরে তারপরে মাইনাস আই ওমেগা টি এটাকে ভাঙলে কি লেখা যায় ই জিরো ই টু দুবার আই আলফা এক্স ই টু দুবার বিটা এক্স ই টু দুবার মাইনাস আই ওমেগা টি লেখা যায় ভাঙে ভাঙিয়া তাহলে এবার লেখা যায় ই জিরো এটাকে নিয়ে আসলাম সামনে ই টু দুবার মাইনাস বিটা এক্স माइनस माइनस এই জিনিসটা এটা কি দিচ্ছে অ্যাম্পলিচুটের পার্ট দিচ্ছে না দেখতো এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচুট পার্ট ঠিক আছে অ্যাম্পলিচুট অ্যাম্পলিচুট পার্ট আমি একটু আগে কি বললাম যে আয়োটা বাদে যেই জিনিসটা আছে ওটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচুট পার্ট এটার মধ্যে আয়োটা আছে তাহলে এই পার্টটা কি হচ্ছে ফেস পার্ট দিচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচুট পার্ট আর এই পার্টটা কি হচ্ছে ফেস পার্ট দিচ্ছে এবার দেখ ভালো করে অ্যাম্পলিচুট পার্টটা কেমন করে যাচ্ছে এটা কি এমন করে লিখতে পাই আমি দেখতো फांगशन के लक्ष्य कर पजिसन एक्सर मान जो इनक्रीज करते डिक्रीजिंग करते मीडियम ढुकलो 
ঢোকার পর যখন প্রোপাগেট করতেছে এলং এক্স ডিরেকশনে তখন যত এক্স ডিরেকশনে যাচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিচিউটের মান ধীরে ধীরে কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে কেমন করে কমে যাচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়ালি ডিক্রিজিং হচ্ছে ডিক্রিজ করতেছে কেমন নেচার কেমন এক্সপোনেন্সিয়াল নেচারে ডিক্রিজ করতেছে বস মানে কি আছে দৈনে এখানে একটা এটা হচ্ছে একটা কন্ডাক্টিং মিডিয়াম ঠিক আছে এবার কন্ডাক্টিং মিডিয়ামে কি করতেছে এখানে একটা ওয়েভ আসলো এত বড় একটা ওয়েভ আসলো এত বড় অ্যাম্পলিচিউডের একটা ওয়েভ আসলো এসে ধাক্কা খাবে এবার খাওয়ার পর এই যে ধরলাম এই দিকটা এক্স অ্যাক্সেস এবার যখনই ধাক্কা খাবে ধাক্কা খাওয়ার পর এইবার কি দেখ এইবার হচ্ছে ধাক্কা খাওয়ার পর কি করবে এমন করে ধীরে 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 ওয়েভটা ডিক্রিজ হইতে থাকবে এই দিকে বের হইতে হইতে তুমি এতটুকু শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে অ্যাম্পলিচিউড কি হইতেছে এখানে থাকে তোরা দেখতেই পালি অ্যাম্পলিচিউড ডিক্রিজ করতেছে ওকে এক্সপোনেনশিয়ালি ডিক্রিজ করতেছে ওকে তাহলে অ্যাম্পলিচিউড এক্সপোনেনশিয়ালি ডিক্রিজ করতেছে তাহলে সিমিলারলি কি লিখতে পারি আমরা বি এক্স টি ইকুয়াল টু লিখতে পারি বি জিরো প্রাইম ই টু দুবার আই আলফা এক্স মাইনাস ওমেগা টি বি জিরো প্রাইম ইকুয়াল টু হচ্ছে বি জিরো ই টু দুবার মাইনাস বি এক্স ওকে একই জিনিস অ্যাম্পলিচিউড পার্ট তাহলে আবার ভালো করে শুনি একটা জিনিস এইখানে অ্যাম্পলিচিউড ডিক্রিজ হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে নয় অ্যাম্পলিচিউড ডিক্রিজ হচ্ছে পজিশনের সাপেক্ষে পজিশন যত দূরে যাচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড তত ডিক্রিজ করতেছে তার মানে অ্যাম্পলিচিউড ডিক্রিজিং স্পেশিয়ালি পজিশনকে বলে স্পেশিয়ালি আর টাইমকে বলি টেম্পোরালি মনে রাখিস তার মানে এখানে কথাটা বলবি ইলে অ্যাম্পলিচিউড অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওয়ার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ডিক্রিজিং স্পেশিয়ালি ঠিক আছে এক্সপোনেন্সিয়ালি ডিক্রিজিং স্পেশিয়ালি ওকে এই ঘটনাটাকেই বলা হয় হচ্ছে কি অ্যাটেনুয়েশন অ্যাটেনুয়েশন মানে কি কোনো একটা জিনিস গেল ঠিক আছে ফ্রি স্পেসে আসে ফ্রি স্পেসে গেল যখনই মিডিয়াম পালি ও মিডিয়ামে গিয়ে ওর মান কমা শুরু করলো এটাকে বলা হয় অ্যাটেনুয়েশন ঠিক আছে অ্যাটেনুয়েশন ওকে তার মানে ওয়েবটার কি হচ্ছে অ্যাটেনুয়েশন হচ্ছে আর একটা ওয়েবের অ্যাটেনুয়েশন কখন হয় মনে রাখিস যখন প্রোপাগেশন ভেক্টরের মধ্যে কি থাকে কমপ্লেক্স পার্ট থাকে প্রোপাগেশন ভেক্টরের মধ্যে কমপ্লেক্স পার্ট থাকে যেমন কের মধ্যে এখানে কি ছিল আলফা প্লাস আই বিটা আলফারও মান বের করছি বিটারও মান বের করছি আলফার মান বের করছি বিটার মান বের করছি এবার কের মধ্যে কে কি প্রোপাকেশন ভেক্টর তাহলে কে প্রোপাকেশন ভেক্টরের মধ্যে আসলো আলফা প্লাস আই বিটা অর্থাৎ কের মধ্যে আই আসলো কের মধ্যে আই আসলো মানে হচ্ছে কি আছে কমপ্লেক্স নাম্বার আসছে আর প্রোপাকেশন ভেক্টর যখনই কমপ্লেক্স নাম্বার হয় তখনই ওয়েবটা কি হয় অ্যাটেনুয়েটেড হয়ে যায় মানে হচ্ছে যখনই মিডিয়ামের মধ্যে ঢোকে ওর ভ্যালু কি হচ্ছে ধীরে 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 স্পেশিয়ালি এক্সপোনেন্সিয়ালি ডিক্রিজিং করে বুঝছিস ওকে এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখিস ঠিক আছে তাহলে অ্যাটিনিউয়েশন হচ্ছে তাহলে এই কয়টা জিনিস ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখিস ঠিক আছে তাহলে কি বললাম নোট দিয়ে লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে মনে রাখার জন্য ঠিক আছে ওকে হোয়েন হোয়েন কে ইস কমপ্লেক্স নাম্বার কে মানে হচ্ছে প্রভাকাশন ভিক্টর ঠিক আছে ওকে কমপ্লেক্স নাম্বার দেন ওএফ উইল বি অ্যাটেনুয়েটেড ঠিক আছে ওকে ইন দা ইন দা মিডিয়াম এর আগের দিন দেখ এর আগের দিন ইন দা কন্ডাক্টিং মিডিয়াম বা মিডিয়াম মনে করি সবাই এর আগে দুই দিন যেটা করলাম ঠিক আছে দুই দিনেই আমাদের কের মানে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বার আসেনি অর্থাৎ ফ্রি স্পেসেও আসে নাই কন্ডাক্টিং মিডিয়াম নন কন্ডাক্টিং মিডিয়ামেও আসে নাই ডাইলেকটিং মিডিয়ামে ওই জন্য আমাদের ওয়েব অ্যাটেনুয়েশন হয় নাই অ্যাম্পলিচিউড কি থাকছে সেম থাকছে কিন্তু এইখানে এসে অ্যাম্পলিচিউড ডিক্রিজ করতেছে কেমন করে ডিক্রিজ করতেছে এমন করে ডিক্রিজ করতেছে ঠিক আছে ওকে আর একটা কি বললাম অ্যাটেনুয়েশন অ্যাটেনুয়েশন কি জিনিস শুনে রাখ ঠিক আছে অ্যাটেনুয়েশন অ্যাটেনুয়েশন মানে 
OF will get get absorbed by the medium. Medium dara absorb hoya gala utake attenuation boli. Thik ase? Ba ki bolte parish? Amplitude will amplitude will get decreases. Thik ase? Decreases with position. Thik ase? Okay? When it pass through medium, ठीक है। जो हम medium में मतलब ये जाए तो अपन और position में शापक के जो हम amplitude decrease करे ताकि की बोली हमला at a duration बोले, okay? ताकि at a duration बोले। okay? ये बात तो ले वो एप अपन कोड़ा की करे কমে যায় ঠিক আছে মনে রাখিস এবার কথা হচ্ছে ভালো করে বস তাহলে এটি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাইলাম এক্স ডিরেকশন যা তাহলে ইন জেনারেল লিখলে কি লিখবো ঠিক আছে তোরা পরীক্ষার মধ্যে এটি লিখবি না হলে আমি যেটা এখন লেখাচ্ছি ওটা লিখবি ঠিক আছে আমি ইন জেনারেলটা করাই দিচ্ছি ঠিক আছে ইন জেনারেল ঠিক আছে এটা আমি ওয়েব প্রপাগেট এলং এক্স ডিরেকশন দিয়ে করলাম যদি ইন জেনারেল লিখিস একই জিনিস ইন জেনারেল কি লিখবি ঠিক আছে আমরা ইন জেনারেল কি ধরছিলাম ই ইকুয়াল টু ই0 ইটু দুবার আই ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স এমন ধরছিলাম কে ডট আর মাইনাস ওমেগা টি এটা ধরে করছিলাম আমরা ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা কি হবে ই ইকুয়াল টু হবে ই0 ইটু দুবার আই কে মানে হচ্ছে আলফা প্লাস কে কে এমন করে লেখা যায় আই k dot n dot r minus omega t ठीक है सर k मान n होता है propagation vector direction ठीक है सर direction of propagation direction of propagation propagation okay तो लेटर क्या की लिख भी e equal to e zero e two दोबार i k माने alpha plus i बीटा into n dot R minus omega t. ठीक है सर? तारे लग भी e equal to e zero e two बार i alpha n dot r minus i beta i अच्छा i i i square तारे beta n dot r minus i omega t. तारे इटा तेरे लिख ले e equal to लिखा जाए e zero एक अंत के इटा बेर कोड़े आज पे e two बार i beta n dot r e to the power i alpha n dot r minus omega d ठीक है सर तो लेटर का लेख वो e equal to e zero prime e to the power i alpha n dot r minus omega d और e zero prime equal to चे e zero e to the power minus beta n dot ठीक है सर चल तले इक्वेशन पुनः रच चलो ठीक है सर ओके इधर इक्वेशन दिच्छे इक्वेशन नंबर सोलो इक्वेशन नंबर सोतरो ठीक है सर बाय ये टाके याकी जो तू इक्वेशन पूरा टाके एक टा नाम दिलाम सोलो सिमिलारलि देख ये इन जेनारे करते तोरा ओटे कर ले ठीक है दुटे दिए बोझा उदाहरण दिया अंडे इटे आठ थारा से इगले देखते हैं अबार भाई लगते हैं बारे वही जो ना मैं उटे उधर उन्हें अब बोझा लेंगे तो एक्स डिरेक्शन के लिए किया होगा माने एनर मान हमारे आई क्या बोझ आए दिस लम देखा है ना एक ही जिन्हें शो सिमिलरली बी इक्वल टू आश्लो बी जीरो इड दुबार आई इड दुबार 
beta n dot r e to the power i alpha n dot r minus omega t. Take us at a gay b equal to b zero prime e to the power i alpha n dot r minus omega t. Where b zero prime equal to b zero e to the power minus beta n dot r. Take us. Eta R eta Duta equation Mila Nam Dilam Cha equation Otogul seventy sixteen dilam seventy dilam. Take us Ebar Kiki genius degbo. Take us Tale equation seventeen ball, equation sixteen ball. Duta take you will amja web key corre attenuated to Chaman a position a shapake directly exponentially decreasing what they say. Okay, Maneta Bojachi. Take us. तले कोटा टा लिखेनी द इक्वेशन सिक्सटीन और सेवेंटीन जेटे ही बोल ठीक है से सेकंड शो दैट शो दैट द फील्ड ठीक है से द फील्ड एम्पलीट्यूड शेडा मैग्नेटिक फील्ड होते वाले द फील्ड बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होते পারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হতে পারে ঠিক আছে একবার এই ফিল্ড লিখে দিলাম আর স্পেশালি স্পেশালি মানে হচ্ছে পজিশনের সাপেক্ষে ডিক্রিস হচ্ছে ঠিক আছে টেম্পোরারিলি হলে হচ্ছে টাইমের সাপেক্ষে ডিক্রিস ওকে স্পেশালি অ্যাটেনুয়েটেড অ্যাটেনুয়েটেড ওকে স্পেশালি অ্যাটেনুয়েটেড এন্ড দিস ইজ Due to presence of presence of the term 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 name kisi lo eta baache eta tiga sa e to the r minus beta n dot r or e to the r minus beta x zeta pi tiga sa where beta is the measure of measure of attenuation measure of attenuation and it is known as absorption coefficient or attenuation attenuation constant Attenuation constant. Take us. This is depend on. Kishore Kishore upor depend kora. Ek tu parai boost bhi. Take us. Lagachi. Omega frequency omega frequency omega and electrical conductivity electrical conductivity. सिग्मा ए लाइन टर लास्ट टर लाइन टर माने अमी ए आर तीन मिनट टर मध्य बुझाए देवो ठीक है सर एक उनका ले लेके रख ओके एक उनका र मध्य मोने टेकी चेटे इम्पोर्टेन्स स्पेशियली एटेन्यूटेड समाज शपक्के शपक्के कोम्बते से ठीक है सर इम्पोर्टेन्स जिन्हें चेटा मोने टेकेश लेके रख ठीक है আমি দেখতো দ্যাট ইন জেনারেল ও করাইছি একটা উদাহরণ দিয়েও করাইছি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর গেলে কি হবে বুঝে যাবে কিছু নাই ঠিক আছে তোরা কন্ডাক্টিং মিডিয়ামে অনেকে পড়তে পড়তে অবস্থা শেষ হয়ে যায় বুঝতে পারিস না কিন্তু কন্ডাক্টিং মিডিয়াম দেখবি দেখলি তো কিছু নাই ভালো করে খালি সিকোয়েন্স অনুযায়ী ভালো করে বুঝে পড়লে ঠিক আছে কিছু নাই এইজন্যই তোদের ফিজি ইজি ঠিক আছে এমন করে প্রতিটা টপিক এখানে পড়ানো হয় ঠিক আছে যদি কারো ইন্টারেস্টিং হয় তাহলে অবশ্যই তোরা কি করে পেইড ওয়েসে জয়েন করতে পারিস পেইড ওয়েসে বুঝতেই পাচ্ছিস যে অনলাইনে ফ্রি প্ল্যাটফর্মে থেকে পেইড ওয়েসে আরেকটু কনসেন্ট্রেশন বেশি আসবে কারণ এটা এক নাম্বার কথা তোরা টাকা দিবি দুই নাম্বার কথা আমার রেসপন্সিবিলিটি এমনি রেসপন্সিবিলিটি আছে তখন আরো রেসপন্সিবিলিটি বাড়বে ঠিক আছে অর্থাৎ কানেকশন ভালো হবে ঠিক আছে ওকে 
এখন তো ওদের নামও জানি না কে কে পড়তেছে তখন হচ্ছে পুরো পার্সোনালি ফিল করে পড়াইতে পাবো ঠিক আছে পার্সোনাল উদাহরণ দিয়ে পড়াইতে পাবো ঠিক আছে সো যাদের ইন্টারেস্টেড হবি তারা পেইড বেসে জয়েন করতে পারিস ঠিক আছে ওকে অনলাইন অফলাইন বোথ আর अवेलेबल হিয়ার ঠিক আছে प्लें ওকে ফ্রি স্পেস একটা প্লেন ওয়েব ফ্রি স্পেসে আছে তাহলে ফ্রি স্পেসে থাকলে দেখতে ছবিটা খুবই বাজে হয়েছে मीडियम तक कि ফিল্ডের মান ইজিরো ছিল বা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মান ওয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মান বিজিরো ছিল এটা ম্যাক্সিমাম মান এবার যখনই পড়লো ইজিরো বা বিজিরো ছিল তখন কোন টার্মটা আসবে এই টার্মটা আসবে বা এই টার্মটা আসবে এই টার্মটা আসে কি করবে আমি একটু আগে লিখলাম না ইজিরো প্রাইম ইকুয়াল টু কত ইজিরো ই টু দোয়ার মাইনাস বিটা এক্স যদি এটা এক্স ডিরেকশন ধরিস বা আর ডিরেকশন ধরিস এক্স বা আর ঠিক আছে ওকে এবার কি হবে ইজিরো এইখানে মান কত ছিল ইজিরো ছিল বা বিজিরো ছিল ইজিরো বা হচ্ছে বিজিরো ছিল এবার আসবে এক্সপোনেন্সিয়ালি ডিক্রিজিং টার্ম আসবে এবার তাহলে ওয়েবটা কি করবে এক্সপোনেন্সিয়ালি ডিক্রিজ করে যাবে এক্সপোনেন্সিয়ালি ডিক্রিজ করবে মানে কি এক্সপোনেন্সিয়ালি ডিক্রিজ এর গ্রাফ এমন হয় তোরা জানিস कमते मान मान कमते जत जाचुड धीरे धीरे डिक्रीज कर लो ठीक है कैम टाइम डिक्रीज कर लो इडुदर माइनस बीटा एक्सर टाइम डिक्रीज कर ठीक है बुझीस वेब एम कर डिक्रीज करते थे फर गुड कंडर
এই জিনিসটা কিন্তু ফিল কর ফিল কর ফিল না করলে বুঝবি না ঠিক আছে ফিল করা শেখ এই জিনিসটা ফিল কেমন কা করবি দেখ একটা ওয়েব আছে এত বড় দেখতে এত বড় ওয়েব ফ্রি স্পেসে যাচ্ছে ফ্রি স্পেসে ধরে নে ফ্রি স্পেসে যাচ্ছে এখানে গিয়া একটা মিডিয়াম পাইলো কন্ডাক্টিং মিডিয়াম তারপরে কি করবে কন্ডাক্টিং মিডিয়াম পাওয়ার পর কি করবে আমাকে ধীরে 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 ডিক্রিজ করবে ওর ভ্যালু ম্যাগনিচুড কমে যাবে ঠিক আছে আর কেমন কেমন কমবে এক্সপোনেনশিয়ালি কমবে ফিল কোয়ার জিনিসটা ঠিক আছে ওয়েব যাচ্ছে যা ধরে নে দেওয়ালের ভিতর পড়লো দেওয়ালের ভিতর এমন করে ধীরে ধীরে এম্পলিচুড কমে গেল ঠিক আছে কমতে কমতে একটা টাইমে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে এক্সপোনেনশিয়ালি কমবে শেষ হবে না কিন্তু খুবই নেগ্লেজেবল ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখবে ওখানে এবার দেখ ফর গুড কন্ডাক্টর এইখান থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিস শুরু হচ্ছে গুড কন্ডাক্টার মানে কি যেটার মধ্যে মানে কারেন্ট প্রচুর স্পিডে ফর বেশি হবে প্রচুর বেশি যাবে অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটির মান কি হবে অনেক বেশি হবে এবার যদি ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটির মান অনেক বেশি হয় ফর গুড কন্ডাক্টার তাহলে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটির মান অনেক বেশি তাহলে ওমেগা অ্যাপসুলেনের মান কি হবে ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন ওয়ান ওকে বোস ফর গুড কন্ডাক্টার এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন ওয়ান হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখ সো আলফা ইকুয়াল টু কত আলফা ইকুয়াল টু একটু আগে আমরা পাইছিলাম ঠিক আছে কি পাইছিলাম বলতো ওমেগা স্কোয়ার বাই হচ্ছে টু তারপরে লিখছিলাম আলফার মান কত পাইলাম ওকে ঠিক আছে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস এটা পাইছিলাম এবার দেখ এবার আলফা বাই অ্যাপসুলেন্ট ওমেগার মান খুব বড় আলফা বাই অ্যাপসুলেন্ট ওমেগার মান খুব বড় মানে কি বোঝার চেষ্টা করে এইটার সাপেক্ষে এইটার মান খুব বড় এইটা স্কোয়ারের সাপেক্ষে ওয়ানকে কি করা যায় নেগলেক্ট করা যায় তাহলে এটা স্কোয়ারের সাপেক্ষে এটার ওয়ানকে নেগলেক্ট করলাম নেগলেক্ট করলে কি আসলো সিগবা বাই অ্যাপসুলেন ওমেগা তার স্কোয়ার ঠিক আছে ওকে এবার দেখ স্কোয়ার ওঠায় দে স্কোয়ার ওঠায় দিলে কি দেখ রুট আর স্কোয়ার উঠে যাবে তাহলে এখানে কি আসলো আলফাই কল টু ওয়ান প্লাস সিগমা বাই অ্যাপসুলেন ওমেগা ওকে তাহলে এবার এইটাও আবার কি হচ্ছে ওয়ানের থেকে ভেরি ভেরি বড় ভেরি ভেরি বড় ঠিক আছে ভেরি ভেরি গেটার দেন তাহলে কি হচ্ছে দেখ আলফাই কল টু রুট ওভার অ্যাপসুলেন ওমেগা মিউ ওমেগা স্কোয়ার বাই টু ওকে আর এটা ওয়ানের থেকে বড় ওয়ানকে তাহলে নেগলেক্ট করলাম ওয়ানকে নেগলেক্ট করলে কি আসলো অ্যাপসুলেন ওমেগা এবার হচ্ছে কি কি কাটে যাক অ্যাপসুলেন অ্যাপসুলেন কাটে ওমেগার একটা ওমেগা কাটে তাহলে এখান থেকে আসলো আলফা ইকল টু আসলো রুট ওভার মিউ সিগমা ওমেগা বাই টু ঠিক আছে ওকে এটার ইকুয়েশন নাম্বার মনে হয় কত হবে আঠারো সিমিলারলি সিমিলারলি বিটা ইকল টু কত ছিল বিটার সময় খালি একটা মাইনাস ছিল ওয়ান মাইনাস এটা ছিল ওকে এবারও কি হবে তাহলে একই জিনিস দেখতো এটার সাথে কি এটাকে নেগলেক্ট করবো এটার সাথে এটা নেগলেক্ট করবো নেগলেক্ট করলে স্কোয়ার স্কোয়ারটাকে আবার রুট দিয়ে উঠে গেল তাহলে কি আসলো এটা আসলো এবার দেখ এটার মান কি হচ্ছে এটার মান কি হচ্ছে অনেক বড় তাহলে এটাকে নেগলেক্ট করবো তাহলে কি আসলো আবার একই জিনিস আসলো তাহলে একবার লিখে দেই আবার কি আসলো একই জিনিস আসলো তাহলে কি বলতে পারি ফর গুড কন্ডাক্টার আলফা নিয়ারলি ইকুয়াল টু বিটা কারণ একদম তো আর আসবে না একটা প্লাস ছিল একটা মাইনাস ছিল একটু আলাদা হবে অবশ্যই একটা প্লাস একটা মাইনাস তার জন্য আমি নিয়ারলি ইকুয়াল টু আলফা আলফা নিয়ারলি ইকুয়াল টু বিটা লিখলাম এটার মান কত আসলো মিউ সিগমা ওমেগা বাই হচ্ছে ওকে ফর গুড কন্ডাক্টার এটা আসলো এবার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আসে ভালো করে দেখ 
দেখ তো এটা কি হয়েছে ফ্রি স্পেসে আছে এই জিনিসটা দেখ ফ্রি স্পেসে আছে এটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং মিডিয়ামে আছে ওকে এবার ফ্রি স্পেসে অ্যাম্পলিটিউড কত যতক্ষণ ই জিরো আছে ই জিরোই আছে এটা পুরোটাই অ্যাম্পলিটিউড ই জিরো বা বি জিরো ওকে এবার কন্ডাক্টিং মিডিয়ামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে গেল কমে গেল অ্যাম্পলিটিউড এবার কমতে কমতে এমন একটা জায়গা আসলো অ্যাম্পলিটিউড কমতে কমতে ধরে নিয়ে এখানে আসলো এখানে কতটা আসলো ধরে নিয়ে ওয়ান বাই ই জিরো টাইমস অফ ই জিরো ওকে তাহলে ওয়ান বাই ই টাইমস আসলো ওকে তাহলে অ্যাম্পলিটিউড কমতে কমতে যখন ই বাই ওয়ান বাই ই টাইমস আসবে তাহলে যে দূরত্বের জন্য কত দূরত্ব যাওয়ার জন্য এটা হইলে দেখতো এই দূরত্বটা যাওয়ার জন্য হইল এই উদাহরণে এই দূরত্বটা যাওয়ার জন্য হইল তাহলে যে দূরত্ব যাওয়ার জন্য ভালো করে বস যে দূরত্ব কভার করার জন্য এই অ্যাম্পলিটিউডটার অরিজিনাল অ্যাম্পলিটিউডের ইজ ওয়ান বাই ই টাইমস হইল ওই দূরত্বটাকে বলা হয় স্ক্রিন ডেপ ভালো করে শুন আবার বলতেছি একবার শুন প্রথম থেকে বস ফ্রি স্পেস আছে ফ্রি স্পেসে ওয়েবটা যাচ্ছে কোনো এর অ্যাম্পলিটিউড ডিক্রিজ হচ্ছে না যখনই কন্ডাক্টিং মিডিয়ামে গেল এর অ্যাম্পলিটিউড ডিক্রিজ হচ্ছে এবার অরিজিনাল অ্যাম্পলিটিউড ই জিরো এবার ডিক্রিজ হইতে হইতে অরিজিনাল অ্যাম্পলিটিউড যখন ই জিরোর ই ভাগ হইল মানে ওয়ান বাই ই গুণ হইল তখন কি হইল ওই যে যে দূরত্বটা যাওয়ার জন্য ওয়ান বাই ই গুণ হইল অরিজিনাল অ্যাম্পলিটিউডের ওই দূরত্বটাকে কি বললো আমরা স্ক্রিন ডেপ এইখানে কি হচ্ছে দেখ ই জিরো ম্যাক্সিমাম ই জিরোর ওয়ান বাই ই টাইমস কত হচ্ছে ই জিরো বাই ই এবার ওইটা যাইতে যে দূরত্ব লাগছে এটা যাইতে কত দূরত্ব লাগছে এই দূরত্বটাকে কি বলবো আমরা স্ক্রিন ডেপ কত দূরত্ব লাগতেছে ওইটা বের করতেছি ঠিক আছে ওকে দেখ তাহলে আমরা কি করতেছি এখান থেকে স্ক্রিন ডেপ স্ক্রিন ডেপ এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এখান থেকে কোশ্চেন আসে তাহলে স্ক্রিন ডেপ হ্যাঁ তাহলে ওয়ান বাই ই টাইমস হইতে লাগবে তাহলে দেখ এটার মান কত আসলো আমরা কি পাইছিলাম উই হ্যাভ ই ইকুয়াল টু কত পাইছিলাম ই জিরো ই টু দোয়ার মাইনাস বিটা এক্স দেখ এট এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই বিটা ই ইকুয়াল টু কত হবে যখন এক্স এর মান ওয়ান বাই বিটা তাহলে এইখান থেকে আমার সূত্র অনুযায়ী এক্স ইকাল টু কত আসলো ওয়ান বাই বিটা তাহলে ওয়ান বাই বিটা দূরত্ব যাওয়ার পর ভালো করে শোন যখন একটা বলতেছি প্রথম থেকে শোন ই জিরো ইলেকট্রিক ফিল্ড ই জিরো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিচিউটের ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়া একটা ওয়েব যখন ফ্রি স্পেসে যাচ্ছে যাওয়ার পর একটা কন্ডাক্টিং মিডিয়ামে পড়ল কন্ডাক্টিং মিডিয়ামে পড়ার পর এক্স ইকাল টু ওয়ান বাই বিটা দূরত্ব যাওয়ার পর ওয়েবটা ওর অরিজিনাল অ্যাম্পলিটিউডের ই জিরো বাই ই টাইমস হয়ে গেল ঠিক আছে বা ওয়ান বাই ই টাইমস হয়ে গেল তাহলে ওই যে দূরত্বটা অর্থাৎ এক্স কে কি বললাম আমরা স্ক্রিন ডেপথ এক্স ইকাল টু কি আসলো ওয়ান বাই বিটা তাহলে ওয়ান বাই বিটা কি আসলো স্ক্রিন ডেপ ঠিক আছে বোধ জিনিসটা ঠিক আছে চল এখানে লেখাচ্ছে ছবিটা থাক তাহলে এনস এক্স ইকাল টু ওয়ান বাই বিটা ইস কল্ড স্ক্রিন ডেট ওকে তাহলে এক্স ইকাল টু ওয়ান বাই বিটা বিটা মানে কত আসলো এটা তাহলে এক্স ইকাল টু টু বাই এফ এটা আছে স্ক্রিন ডেপ গেল ঠিক আছে 
তাহলে স্ক্রিন ডেপথের ডেফিনেশন কি হবে দা ডিসটেন্স অ্যাট হুইস দ্য এম্পলিচুড অফ ইএম ওএফ অফ ইএম ওএফ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড দিই হ্যাঁ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড রেক্টর বিকামস ওয়ান বাই ই টাইমস ওয়ান বাই ই টাইমস অফ ইটস ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ ইটস ইনিশিয়াল ভ্যালু ইস কল্ড স্কিন ডেপ এটাকে কি বলি আমরা স্কিন ডেপ বলি ঠিক আছে মনে থাকবে স্কিন ডেপ কি জিনিস তাহলে এটাকে কি বললাম স্কিন ডেপ प्रैक्टिकल देखी तोरा जो इूनिटी जा सोनागे पर ইউনিভার্সিটিতে প্র্যাকটিক্যাল করতে যাবে বড় বড় জায়গায় বা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে প্র্যাকটিক্যাল করতে যাবে ওইখানে দেখবে অনেক প্র্যাকটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টকে লোহার মোড়ক দিয়ে ঢাইকে রাখা হয় কেন ঢেকে রাখা হয় ভালো করে শুনুন ঢেকে রাখা হয় কারণ আমরা কি জানি বাইরে কি আছে সূর্যের আলো আছে মানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রেডিয়েশন আছে মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আছে এবার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এসে কি করে যন্ত্রগুলোকে নষ্ট করে দিতে পারে ওদের রিডিংকে ভুলভাল দিতে পারে তার জন্য আমরা কি করি ওর উপর দিয়ে লোহা বা কন্ডাক্টারের কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ঢেকে দেই কারণটা বস কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ঢেকে দিলে কি হবে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব আসতেছে ফ্রি স্পেসে হাওয়াতে আসতেছে তাহলে ওর নির্দিষ্ট অ্যাম্পলিচুড নিয়ে আসতেছে এবার ওর অ্যাম্পলিচুডের আমরা কি করি অ্যাম্পলিচুড থেকে বুঝতে পাবো ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবটার স্ক্রিন ডেপ থেকে তো এবার শোন যদি আমরা কি করি স্ক্রিন ডেপ সাপোজ কতার কথা হচ্ছে কত হচ্ছে ফাস ওকে তার মানে স্ক্রিন ডেপথের থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার ঠিক আছে না ওকে স্ক্রিন ডেপ যদি পাঁচ সেন্টিমিটার হয় তাহলে পাঁচ সেন্টিমিটার থেকে মোটা একটা কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়ালের একটা কেস বানাবো একটা কেস বানিয়ে আমরা কি করব ইনস্ট্রুমেন্টটাকে ঢেকে দেব তাহলে কি হবে যখনই কন্ডাক্টিং মিডিয়ামের কেস বানাইলি ঢুকলো ঢোকার পর ধীরে ধীরে ওর মধ্যে অ্যাম্পলিচুড কমে যাবে এম্পলিচুড কমে যাবে কমতে কমতে কি হচ্ছে একটা টাইমে শেষ হয়ে যাবে তাহলে তো যন্ত্রটার মধ্যে কি হার ইলেকট্রোম্যাগনেট হয়ে পৌঁছাবেই না মানেটা বোঝার চেষ্টা করতে বলার চেষ্টা করতেছি এইখানে ধরে তোর একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে ইনস্ট্রুমেন্টটা চারদিকে এমন করে একটা কি দিছিস কেস দিয়ে ডাই ঢেকে দিছিস কন্ডাক্টিং ওয়েভের কেস দিয়ে ঢেকে দিছিস এবার যদি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আসে এখান থেকে ধরে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আসলো এখান থেকে একটা এত মোটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আসলো এবার কি হবে যখনই ভিতরে ডুববে এটার অ্যাম্পলিচুড কমতে 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 স্ক্রিন ডেপথের জন্য কমতে 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 এখানে আসা শেষ হয়ে গেল তার মানে এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবটা আর এখানে আসা পৌঁছে দিতেই পারবে না ঠিক আছে তাহলে স্ক্রিন ডেপথের থেকে আমরা কি করব একটা মোটা একটা কি করব কেস বানাবো কেমন কিসের কেস ওটা কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়ালের কেস বানাবো ঠিক আছে এই যে প্রসেসটা এটাকে বলা হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শেল্ডিং এই জিনিসটাকে কি বলা হয় ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক শেল্ডিং তাহলে অ্যাপ্লিকেশন কি হলো অ্যাপ্লিকেশন অফ স্ক্রিন ডেপ ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বার কি হইলো শেল্ডিং ঠিক আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শেল্ডিং তাহলে 
কোন ইনস্ট্রুমেন্ট কে রেডিয়েশনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা কি করি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শিল্ডিং ইউজ করি ঠিক আছে কেমন করে ইউজ করি এটা তো বোঝাইলাম কারণটা এইখানে আসলেই এইখানে স্ক্রিনটা তো 1 বাই 8 এম সেকেন্ডে গিয়ে যাবে তারপর এইখানে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে আর ইনস্ট্রুমেন্টটা এসে পৌঁছাবেই না ঠিক আছে ওকে দুই নাম্বার আমরা কোথায় ইউজ করি সাবমেরিনে ইউজ করি সাবমেরিন সাবমেরিনে ইউজ করি সাবমেরিনে কেমন করে ইউজ করবি তোরা শুনলিস রাডার ইউজ করা হয় কারণটা সাবমেরিন কি হচ্ছে জলের নিচে থাকে এবার জলের নিচে কে কতদূর নিচে আছে বা তোর সাবমেরিন আর কিরা আছে ওইখান থেকে তোর শত্রু সাবমেরিন কত দূরে আছে এগুলোকে সব কিছু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শেল মানে কি বলে আমাদের স্ক্রিন ডেপ ক্যালকুলেশন করে যাচ্ছে বোঝা যায় ওকে এটা মনে রাখিস তাহলে সাবমেরিনে ইউজ করি তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শেল্ডিং এ ইউজ করি ঠিক আছে এইবার এইখান থেকে একটা সুন্দর একটা কোশ্চেন আসে দেখ একটা জিনিস যে আমরা এতদিন যখন ইলেকট্রোস্ট্যাট ম্যাগনেটিক স্ট্যাট করতাম আমরা কি বলতাম একটা কন্ডাক্টিং মিডিয়ামের ভিতরে কোন ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে না ভিতরে কোনো কিছু যাইতে পারে না দেখ কথাটা আমরা অর্ধেক অর্ধেক বলছিলাম কারণ তো কন্ডাক্টিং মিডিয়ামের ভিতরেও যায় দেখ কত দূর অব্দি যায় ঠিক আছে এবার কন্ডাক্টিং মিডিয়ামটা যদিও তুই কি নেস পাতলা নেস স্কিন ডেপটা থেকে কম নেস তাহলে কি হবে ওইখানেও কিন্তু রেডিয়েশন চলে যাবে ঠিক আছে ওইখানেও রেডিয়েশন চলে যাবে তো জিনিসগুলো কানেক্ট করে করে পড়ার চেষ্টা করবে ঠিক আছে কন্ডাক্টিং মিডিয়ামের ক্ষেত্রে রেডিয়েশন ঢুকতে পারে যদি ওটার কি হয় বেডটা কি হয় উইটটা কি হয় স্কিন ডেপটা থেকে কম হয় ঠিক আছে ওকে এবার দেখ আর কয়টা জিনিস আমি এখান থেকে নোট দিয়ে পড়াচ্ছি খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে স্কিন ডেপ কিন্তু ফিজিক্যালি বোঝার চেষ্টা কর আর এখান থেকে কোশ্চেন আসবেই একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ঠিক আছে নোট ওকে এবার দেখ ফর গুড কন্ডাক্টর ঠিক আছে ওকে ফর এটা স্ক্রিন দেব বের করলাম ফর গুড কন্ডাক্টর ঠিক আছে ওকে তাহলে স্ক্রিন ডেপ স্ক্রিন ডেপ ফর গুড কন্ডাক্টর কন্ডাক্টর ইস স্ক্রিন ডেপ কে আমরা ডেল্টা দিয়ে লিখি ডেল্টা ইকুয়াল টু 1 বাই বিটা তাই লিখলাম যেটাকে x ইকুয়াল টু লিখলাম ঠিক আছে বিটার মান বসাই দিলাম x ইকুয়াল টু 1 বাই বিটাই ছিল বিটার মান বসাই দিলাম এটার মান কত আসলো 2 ইনটু ওকে তাহলে এটা গেল স্ক্রিন ডেপ ঠিক আছে এবার দেখ ফর পারফেক্ট কন্ডাক্টর পারফেক্ট কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে সিগমা ইকুয়াল টু কত হয় ইনফিনিটি হয় ওকে পারফেক্ট কন্ডাক্টর এমন কিছু হয় না বাস্তবে পারফেক্ট ঠিক আছে ওকে তবু ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি কত হয় ইনফিনিটি হয় ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি ইনফিনিটি হওয়া মানে কি এটা ইনফিনিটি স্ক্রিন ডেপ কত জিরো এবার বলতো স্ক্রিন ডেপ জিরো মানে কি মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ভিতরে প্রবেশেই করতে পাবেন পুরাটা কি এসে রিফ্লেক্ট করে আসবে তার মানে কি বলতে পারি এ পারফেক্ট গুড কন্ডাক্টর ইজ এ পারফেক্ট গুড রিফ্লেক্টর মানে যা যাবে পুরাটাই বাইরে আসবে ভিতরে কিচ্ছু মাত্র ঢুকবে না ঠিক আছে ওকে তাহলে ইট রিপ্রেজেন্ট বুঝছিস তো জিনিসটা পারফেক্ট কন্ডাক্টর আর পারফেক্ট রিফ্লেক্টর ঠিক আছে অফ ইএম ওয়েভ ঠিক আছে একটা ইএম ওয়েভের কি হচ্ছে পারফেক্ট রিফ্লেক্টর ওকে আশা করি এগুলো জিনিস বুঝতে পারছিস কারো কোনো প্রবলেম নাই এবার প্রবলেম থাকলে বলিস চল এবার দেখ সবসময় কি পারফেক্ট কন্ডাক্টরই হবে গুড কন্ডাক্টরই হবে ব্যাড কন্ডাক্টরও হইতে পারে ঠিক আছে 
তাহলে কেস ওয়ান গেল হচ্ছে ফর গুড কন্ডাক্টর ঠিক আছে না এবার হচ্ছে ফর ব্যাড কন্ডাক্টর করি কেস টু ফর ব্যাড কন্ডাক্টর কেস ওয়ান কোনটা ছিল মনে রাখিস কেস ওয়ান ওইখানে লিখে রাখিস আমি হয়তো লিখিস নেই ফর গুড কন্ডাক্টরের জন্য যেটা লিখছিলি সিগমা বাই ওমেগা অ্যাপসুলেন ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন ওয়ান ওইখান থেকে কেস ওয়ান স্টার্ট হয়েছিল ঠিক আছে মনে রাখিস ওইখানে উপরে কেস ওয়ান লিখে রাখিস ওকে আর কেস টু এখন আমি করাচ্ছি কেস টু তাহলে করতেছি ফর ব্যাড কন্ডাক্টর ঠিক আছে ওকে তাহলে ব্যাড কন্ডাক্টর মানে বুঝতেই পারছিস যে এ কি করে কন্ডাক্টিভিটি খুবই কম ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি তাহলে এটা ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন লেস দেন ওয়ান হবে ঠিক আছে এটা স্বাভাবিক জিনিস ঠিক আছে নাও বিটা ইকল টু বিটা একটু ইকল টু কি মুখস্ত করলাম সিগমা মিউ অ্যাপসুলেন ওমেগা স্কোয়ার বাই টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস এটা এবার দেখ এটার মান বি ওয়ানের থেকে অনেক কম ঠিক আছে তাহলে কি লিখতে পারি তাহলে বাইনোমিয়াল লাগাইতে পারি সোজা বুদ্ধি ওয়ানের থেকে কম ওয়ানের থেকে কম হইলে এটাকে কি লিখতে পারি বাইনোমিয়াল লাগাইতে পারি বাইনোমিয়াল লাগাইলে হবে ওয়ান প্লাস ওকে এটা সামনে আর যে টুটা আসবে টু আর এটাকে সিগমা স্কোয়ার অ্যাপসোলেন্ট স্কোয়ার ওমিগা স্কোয়ার ওকে এবার প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখানে কেটে যাবে ঠিক আছে বাইনোমিয়াল ইউজ করলাম ঠিক আছে ইউ ইউজিং বাইনোমিয়াল সিন্স কেন ইউজ করতে পারলাম কারণটা হচ্ছে লেস দেন ওয়ান ঠিক আছে ওকে কারণটা বাইনোমিয়ালের ক্ষেত্রে জানিস এক্স এর মান ভেরি ভেরি লেস দেন ওয়ান হতে লাগে फर बैट कंडर स्किन फर ব্যাট কন্ডাক্টর ব্যাট কন্ডাক্টরের জন্য স্ক্রিন ডেপ কত হবে বিটা ডেল্টা ইকল টু ওয়ান বাই বিটা বিটার মান কত এটা সিগমা বাই টু সুতরাং ডেল্টা ইকল টু কত হবে টু বাই সিগমা অ্যাপসিলেন্ট বাই ও এটা আসলো আমাদের কি হচ্ছে স্কিন ডেপ্থের ক্ষেত্রে আসলো ঠিক আছে এটা মনে রাখিস ফর ব্যাড কন্ডাক্টর এটা আসলো ফর গুড কন্ডাক্টর এই দুটা ইম্পর্টেন্ট এটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটার থেকে প্রচুর অঙ্ক আসে এটাও আসতে পারে এটা ফর ব্যাড কন্ডাক্টর এটা ফর মনে রাখিস ফর গুড কন্ডাক্টর আর এই সূত্রটা ফর ব্যাড কন্ডাক্টর মনে থাকে যেন ঠিক আছে সবাই লেখে আজকে তাহলে আমাদের লেকচারটা এই অবধি ছিল তবে মনে রাখিস কন্ডাক্টিং মিডিয়াম এখনো শেষ হয়নি কন্ডাক্টিং মিডিয়ামের আরও কিছু জিনিস বের করতে লাগবে তোরা জানিস 
পয়েন্টে ইনভেস্টর বের করতে লাগবে তাদের মধ্যে রিলেটিভ ফেস বের করতে লাগবে এখান থেকে ডিফারেট ইনডেক্স বের করতে লাগবে ওয়েভ লেন্থ বের করতে লাগবে ভেলোসিটি বের করতে লাগবে সমস্ত কিছু বের করব ঠিক আছে কারণটা ভেলোসিটি তোরা আগেরগুলোর ক্ষেত্রে করছিস ঠিক আছে একটার ক্ষেত্রে সি এর ছিল একটার ক্ষেত্রে ভি এর ছিল তো ওদের সূত্রগুলো আসে ওগুলো সমস্ত কিছু বের করতে লাগবে এগুলো আমরা নেক্সট লেকচারে দেখবো ঠিক আছে আজকের লেকচারটা এই অবধি থাকলো ঠিক আছে তাহলে এই লেকচারটা এখন অব্দি কেমন লাগলো ঠিক আছে এখন অব্দি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে যতগুলো পড়ছিস পড়াইলাম তখন বুঝতে পারছিস কি পাইছিস পাইস নাই সেটা অবশ্যই তুই কিবা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট কর ঠিক আছে আর অবশ্যই বারবার বলতেছি এমন করে শুয়া পড়া পড়লে হবে না ঠিক আছে উঠে পড় ঠিক আছে জোশ নিয়ে পড়াশোনা কর ওকে আর হচ্ছে ফিজিক্স পড়ার সময় একটাই কথা সেটা হচ্ছে স্মাইল মুখের মধ্যে থাকা ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে মজা নিয়ে পড়া ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে না পড়ার সময় একটা যেন ফিল আসে ইয়েস আমি এটা বুঝছি আর ফিজিক্সের কাছে পড়তেছিস তোদের পাপ্পুজার কাছে পড়তেছিস তোদের পাপ্পু স্যারের কাছে পড়তেছিস মনে রাখিস তোদের আনন্দ দিয়ে ফিজিক্স পড়াবো আর এমন কিছু হবে না তোদের মাথায় ঢুকতে দেবো সব কিছু তোদের মাথায় ঢোকায় দেবো ঠিক আছে সেটা তোরা ভালো করেই বুঝতেই পারছিস ঠিক আছে চল টাটা ভালো থাকবি মনকে ভালো রাখবি এবং ফিজিক্স এনজয় করা পড়বি হেসে হেসে পড়বি ঠিক আছে চল টাটা ভালো করবি ভালো রেজাল্ট করবি এবং ভালো চাকরি পাবি এর জন্য ভালো করে এখন থেকে পড়াশোনা স্টার্ট করতে পারবে ঠিক আছে চল টাটা